हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो गाइस आर यू रेडी विथ योर नोट्स टू बिगिन आवर द सेकेंड लेक्चर ओके इफ यू हैव मिस आवर लेक्चर नंबर वन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट द लिंक फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड कम्स टू दिस वीडियो एंड वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव कम new to this channel please can subscribe the channel hit the bell icon and click all such that when we upload a video you will get the first notification okay so without wasting any time let's move towards the lecture to exercise 7.1 so shuruaat karenge hum ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बताया कि लेट एक्स रिप्रेजेंट अ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑप्टेंड वेन अ कॉइन इज टॉस सिक्स टाइम्स दूसरा बोला कि व्हाट आर पॉजिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक है तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है लेट एक्स रिप्रेजेंट अ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स मतलब एक्स का डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स ठीक है और क्या बोला है कि जब वो कॉइन छ बार टॉस किए तो जो एक कॉइन है उसको सिक्स टाइम टॉस किए ठीक है तो पूछा है कि व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स तो एक्स का वैल्यू ढूंढना है हमें ठीक है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है तो इसको शुरुआत करने के लिए हम लिखेंगे लिखेंगे कि स्टार्टिंग में लेट एक्स जो क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट the difference between number of heads and number of tails theek hai starting mein hamesha ye likhna hai theek hai to iska sample space kya aayega 6 bar coin toss kiya to sample space kaise kaise likhenge hum sample space mein kya aayega एस इक्वल टू कि मान लीजिए जो पहले बार टॉस क्या रहेगा तो उसमें पहले छ बार टॉस में और क्या रहेगा तो जीरो हेड और छ टेल आए रहेगा ठीक है फर्स्ट टाइम में अगर छ बार टॉस किया तो फर्स्ट टाइम में जीरो हेड एंड जीरो सॉरी सिक्स टेल्स आए रहेगा दूसरे बार में वन हेड अगर वन हेड आया है तो टेल्स कितना रहेगा फाइव टेल थर्ड थर्ड आइटम में टू हेड और फोर टेल रहेगा बराबर तीसरे इसमें सॉरी फोर्थ इसमें थ्री हेड्स और थ्री टेल्स आए रहेगा ठीक है एंड फोर्थ इसमें फोर हेड टू टेल्स आए रहेगा एंड फिफ्थ में फिफ्थ हेड वन टेल सा रहेगा एंड लास्ट पूरा कॉइन हेड आए रहेगा छः और जीरो टेल सा रहेगा ठीक है ये हमारा सैम्पल स्पेस ठीक है तो हमें क्या पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू ढूंढना पड़ा एक्स क्या इधर एक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स तो कैसे लिखेंगे हम हमें लिखना है कि हम लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस आउटकम्स आर एस फॉलो ठीक है हमें एक्स के वैल्यू ढूंढ है अभी एक्स के पहले देखो अभी हम एक्स लिखेंगे एक्स के नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स ठीक है तो पहला पहले इसमें क्या है सैम्पल स्पेस में पहला क्या है पहले जब क्या है तो जीरो हेड्स था और छः बार टेल्स आया ठीक है तो इसको हम कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स नंबर ऑफ हेड्स कितना है इधर जीरो माइनस नंबर ऑफ टेल्स कितना है सिक्स तो आंसर कितना है माइनस सिक्स बराबर ऐसे ही जब सेकेंड बार टॉस किया तो एक ही हेड आया 
और फाइव और टेल्स आया बराबर तो इसको कैसे लिखेंगे वन माइनस फाइव विच इज माइनस फोर सेम इसी तरह सबका लिखना है ठीक है सेम इसी तरह सबका लिखना है कि अगर दो हेड आया और दो हेड्स आया और इधर हेड्स नहीं है ठीक है हेड है जीरो हेड ठीक है और फोर टेल्स आया तो क्या आएगा टू माइनस फोर विच इज माइनस टू नेक्स्ट ऐसे करके लिखेंगे ठीक है इतना आएगा थ्री माइनस थ्री जीरो एक्स फोर हेड्स टू टेल्स क्या आएगा फोर माइनस टू विच इज इक्वल टू टू और फाइव हेड्स एंड वन टेल आए तो क्या आएगा फाइव माइनस वन विच इज इक्वल टू फोर एंड लास्टली सिक्स हेड्स जीरो टेल आए तो क्या रहेगा सिक्स माइनस जीरो विच इज इक्वल टू सिक्स ठीक है तो x का वैल्यू आया बराबर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें क्वेश्चन में पूछा था वाट आर पॉजिबल वैल्यूज ऑफ x तो x का कितना वैल्यू है देखो माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू जीरो टू फोर सिक्स तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देर फोर पॉजिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या क्या है एक्स आर माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू जीरो टू फोर सिक्स ठीक है समझ में आया क्वेश्चन वेरी इजी से क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है बस जरा लॉजिक यूज करना है और एक्स का वैल्यू कैसे लू ना ये क्वेश्चन में दिया है एच माइनस टी करके ठीक है तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए ठीक है तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया है कि एन अन कंटेंस फाइव रेड एंड टू ब्लैक बॉल्स वे टू ब्लैक बॉल टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन व्हाट आर पॉजिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक है अभी इधर क्या बताया है एन अन कंटेंस फाइव रेड एंड टू ब्लैक बॉल्स ठीक है तो पहले डाउट है अन के अन मतलब एक मटका रहता है ठीक है एक बड़ा सा एक मटका रहता है ठीक है उसको हम अन बोलते हैं बड़ा सा मटका रहता है उसके अंदर पांच रेड और दो ब्लैक बॉल डाला है ठीक है तो टोटल बॉल्स कितना हो गया फाइव प्लस टू सेवन बॉल्स एक मटके के अंदर है ठीक है उसमें से दो बॉल्स को बाहर निकाला मतलब दो बॉल्स को रैंडमली बाहर निकाला ठीक है इसमें से दो बॉल्स सेवन बॉल में से दो बॉल्स को रैंडमली बाहर निकाला X डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रोन ठीक है जो दो बॉल से उसमें से जो बॉल निकलेगा X रिप्रेजेंट करता है ब्लैक बॉल से ठीक है वाट आर पॉजिबल वैल्यूज ऑफ X मतलब पॉजिबल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रोन उसका ढूंढना है पॉजिबल वैल्यूज ठीक है तो कैसे ढूंढेंगे पहली बात ये कि हमें लिखना है स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे X डिनोट X का डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ठीक है एक्स जीरो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रोन ठीक है तो अभी क्या करें पहले हम क्या लिखेंगे सैंपल स्पेस लिखेंगे जब भी लिखना है सैंपल स्पेस करेंगे ठीक है तो सैंपल स्पेस क्या आएगा एस इक्वल टू 
अभी दो बॉल्स ड्रॉन किए तो पहला बॉल शायद दोनों बॉल रेड 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 आ रहा रह सकते हैं रेड रेड या फिर एक रेड एक ब्लैक रह सकता है या फिर एक ब्लैक एक रेड रह सकता है या फिर दोनों ब्लैक ही रह सकते हैं ठीक है तो सैम्पल स्पेस में क्या है आर 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 बी बी आर एन बी बी ठीक है तो हमें ढूंढना है क्या ढूंढना है हमें ढूंढना है वाटर पॉजिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक है तो अगर हम एक्स लिखे एक्स पहले क्या है आर आर ठीक है आर आर ठीक है एक्स में क्या बोला एक्स डिनर्स ब्लैक बोल अभी आर आर में ब्लैक बोल है क्या नहीं है तो क्या लिखेंगे हम जीरो नेक्स्ट एक्स आर बी और बी आर को लेंगे आर बी इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी आर दोनों में अगर देखे तो दोनों में एक एक ब्लैक बोल है तो हम इक्वल टू लिखते हैं वन नेक्स्ट एक्स बी बी इट इज इक्वल टू इसमें कितना ब्लैक बोल है दो है तो इसका वैल्यू कितना है दो ठीक है ये दोनों को एक साथ क्यों लिखा क्योंकि दोनों जगह एक 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 ब्लैक बोल था इसलिए दोनों को एक साथ लिखा क्योंकि दोनों इक्वल है ठीक है तो हमको वैल्यू मिल गया एक्स हमको पॉजिबल वैल्यूज ऑफ एक्स मिला तो हम लिख सकते देर फोर पॉजिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या मिला हमें जीरो वन टू ठीक है हमें क्या मिला जीरो वन टू कैसे मिला सबको समझ में आया ना ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने सैम्पल स्पेस में से निकाला हमें क्या ढूंढना था एक्स का वैल्यू ढूंढना था पहले इसमें आर 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 में एक्स का वैल्यू कितना जीरो है सपोज ब्लैक बोल जीरो ही सेकेंड में देखो तो दोनों में एक एक ब्लैक बोल है इसलिए इक्वल टू वन आया और तीसरे में दोनों ब्लैक बोल्स था इसलिए एक्स बी बी इक्वल टू टू ठीक है कैसे ही समझ में आया ठीक है तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए ठीक है तो वेरी इम्पोर्टेंट बात पी एम एफ कल हमने पी एम एफ किया था तो अगर क्वेश्चन में अगर पूछे कि स्टेट विच आर द फॉलोइंग्स आर नॉट पी एम एफ हमें देखना है पी एम एफ है कि नहीं तो पी एम एफ है कि नहीं ऐसे दो कंडीशन है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये वो पी एम एफ है वरना नहीं है पी एम एफ क्या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पहला कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू रहेगा वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो रहना मांगता है अगर पहला सेटिस्फाई होती है फिर दूसरे को सेटिस्फाई करना है दूसरे में क्या है समेशन ऑफ पी आई जो जो पी आई का वैल्यू रहेगा उन सब का अगर एडिशन निकाले प्रॉपर्टी का एडिशन निकाले इक्वल टू वन आया तो हम कह सकते कि वो प्रोबेबिलिटी पी एम एफ है वरना नहीं है तो जो जैसे एग्जांपल दिया है अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही वो पी एम एफ है वरना नहीं है ठीक है तो इसके बेस्ड है क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे क्या है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एम एफ और नॉट ठीक है उसमें से पहला क्वेश्चन दिया है कि x जीरो वन टू प्रोबेबिलिटी का x का वैल्यू जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट टू रहेगा ठीक है हमें देखना है कि पी एम एफ है कि नहीं तो पी एम एफ है देखने के लिए पहले क्या देखना है कि पी ऑफ आए प्रोबेबिलिटी का फंक्शन जो जो प्रोबेबिलिटी का आंसर रहेगा वो ग्रेटर डेन और इक्वल टू जीरो है कि नहीं तो पहले चेक करते हैं कि नहीं पहले इसमें देखो 0.4 पॉइंट फोर विच इज़ ग्रेटर दैन जीरो 
दूसरे में जीरो पॉइंट फोर विच इज ऑल्सो ग्रेटर जीरो और तीसरा जीरो पॉइंट टू विच इज ऑल्सो ठीक है तो तीनों कंडीशन ग्रेटर दैन जीरो है तो पहला कंडीशन प्रूव हो गया पहला कंडीशन प्रूव हो गया ना सिंस पी आई इज ग्रेटर दैन जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू वन टू थ्री वन टू थ्री मतलब देखो एक दो तीन इसलिए फोर आई इक्वल टू वन टू थ्री वन का वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट फोर सेकेंड का क्या जीरो पॉइंट फोर थर्ड का क्या जीरो पॉइंट टू ठीक है तो पहला वाला सेटिस्फाई हो गया नेक्स्ट हमें सेकेंड वाला सेटिस्फाई करना है नाउ वी हैव टू कंसिडर सेकेंड वाला ठीक है सेकेंड वाला क्या होता है समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन अप टू द एन पी आई इक्वल टू वन इसका मतलब इक्वल टू वन आना मांगता है ठीक है तो हम लिखेंगे समेशन आई इक्वल टू वन और आई इक्वल टू वन कितने तक जा रहा है वन टू थ्री थ्री तक जा रहा है बराबर तो क्या लिखेंगे समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन थ्री पी आई इक्वल टू ठीक है पहला पी आई क्या है पी वन में क्या दिया है प्लस पी टू प्लस पी थ्री ठीक है तो पी वन क्या है हमारा जीरो पॉइंट फोर पी टू क्या है हमारा जीरो पॉइंट फोर पी थ्री क्या है जीरो पॉइंट टू इन सब का एडिशन क्या तो क्या आएगा जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट फोर इज जीरो पॉइंट एट प्लस जीरो पॉइंट टू इज वन तो देर फोर इट इज इक्वल टू वन आया है कि नहीं ए इक्वल टू वन आया है तो देर फोर वी कैन राइट इट इज अ पी एम एफ ठीक है समझ में आया ज़्यादा कुछ नहीं पहले सेटिस्फाई देखना है कि जीरो से ग्रेटर देना है कि नहीं सेकेंड इस पर क्या करना है इन सब का एडिशन करना है इन सब का एडिशन इक्वल टू वन आया तो पी एम एफ है वरना नहीं है ठीक है समझ में आया सबको तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए ठीक है तो सेकेंड्स हमने क्या दिया है एक्स जीरो वन टू थ्री फोर पी एक्स जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू ठीक है ये पी एम एफ है कि नहीं शो करना है पहला कंडीशन क्या है पी एम एफ का हमेशा क्या बोलती है पी ऑफ आई शुड भी ग्रेटर दैन जीरो ठीक है तो ग्रेटर दैन एन जीरो मांगता है तो पहला क्या है जीरो पॉइंट वन विच इज ग्रेटर दैन जीरो सेकेंड जीरो पॉइंट फाइव विच इज ऑल्सो ग्रेटर दैन जीरो थर्ड जीरो पॉइंट टू वो भी जीरो पॉइंट जीरो से ग्रेटर है तीसरा माइनस जीरो पॉइंट वन अब ये ग्रेटर दैन जीरो है क्या नहीं है बिकॉज इट इज अ नेगेटिव टू इट इज लेस देन जीरो तो पहला कंडीशन इज हमारा फॉल्स हो गया तो हम आगे बढ़ नहीं सकते तो क्या लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री में पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री में वैल्यू क्या है माइनस जीरो पॉइंट वन है विच इज लेस देन जीरो देर फोर वी कैन राइट गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए पी एम एफ ठीक है समझ में आया क्यों नहीं है बिकॉज पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया ठीक है तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इससे रिलेटेड आगे वाला जो सम से वो आपको हम मकली देता हूँ ठीक है
ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बताया कि फाइंड द प्रोपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पहला है द नंबर ऑफ एड्स इन द टू टॉसिस ऑफ अ कॉइन सेकेंड है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमटेनियस टॉसिस ऑफ थ्री कॉइन्स नंबर ऑफ एड्स इन अ फोर टॉसिस ऑफ अ कॉइन ठीक है हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है अभी कह रहे थे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमें वो एक टेबल में लिखना है टेबल अगर हमने देखे पिछले समय देखो टेबल देखा था एक्स पी एक्स हमें उस फॉर्म में लाना है इस सब को ठीक है तो इसके लिए हमें क्या लगेगा एक्स का वैल्यू निकलेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू में कैसे एक्स का वैल्यू निकाला उसी तरह इधर एक्स का वैल्यू निकालना है उसको टेबल में मैं शो करना है ठीक है इससे क्या होगा हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ये और जिधर जिधर भी ये वर्ड आया प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेना आपको एक टेबल बनाना है ठीक है तो पहले हमें वैल्यू निकालना है तो पहला क्वेश्चन पहला क्या दिया है नंबर ऑफ एड्स तो क्या कहेंगे एक्स लेट एक्स जी नोट्स नंबर ऑफ एड्स ठीक है लेट एक्स जी नोट्स नंबर ऑफ एड्स तो इसके सैम्पल्स में कितना आएगा नंबर ऑफ एड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन दो तो, दो कॉइन को अगर टॉस किया तो क्या सैम्पल्स में इसका आएगा एस सिकल टू क्या आएगा एक तो दो एच या तो एच टी या फिर टी एच या फिर टी टी बराबर सैम्पल्स में कितना है इधर एन ऑफ एस कितना है फोर अभी हमें एक्स का वैल्यू ढूंढना है ठीक है तो हमें क्या ढूंढना है वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है तो वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है सपोज एक्स क्या हमारा नंबर ऑफ नंबर ऑफ एड्स तो सपोज एक्स में जो है जो हेड से वो शायद जीरो बार आया है ठीक है तो जीरो बार जब कब आता है जब वो टी टी में रहेगा लेट एक्स जीरो टी टी में जीरो हेड है है कि नहीं तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा जब जीरो है जीरो रहेगा तो टी टी है तो कितना है एन ऑफ मतलब ये कितना है जब टी टी आया तो ये वन है तो वन डिवाइड बाई फोर कितना आया तो वन बाई फोर आया अभी वन बाई फोर कैसे आया ये ऐसी चीज इवेंट हमें हमको याद है कि इलेवन में हमने पढ़ा था इवेंट कैसे निकालते लेट हम सपोज एज्यूम करते थे लेट ए बी द इवेंट कंटेनिंग कंटेनिंग नो हेड ठीक है एक भी हेड नहीं है तो इसका सैम्पल स्पेस क्या आता था ए इज इक्वल टू टी टी बराबर और ये कितना है एन ऑफ ए इज वन सो वी कैन राइट प्रॉपर्टी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू वन बाई फोर है कि नहीं ये हमने इलेवन में देखा था बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है हमें डायरेक्ट लिख सकती ये x ऑफ t इक्वल टू जीरो में वन बाई फोर आया ठीक है नेक्स्ट सपोज a की टेल आया सॉरी a की हेड आया तो क्या आएगा x ऑफ एच टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी एच इज इक्वल टू वन विच इज़ वन हेड ठीक है तो एक हेड कितना बार आ रहा है दो बार आ रहा है तो इसको क्या आएंगे इसका क्या आएगा इसका टू बाई फोर आएगा बराबर प्रोबेबिलिटी कितना आएगा टू बाई फोर क्योंकि दो हेड आ रहा है मतलब दो बार है सैम्पल स्पेस में दो बार है इसलिए टू बाई फोर नेक्स्ट एक्स इक्वल टू एच एच दो बार हेड रहेगा तो कितना है वो दो बार अगर हेड रहेगा तो कितना आएगा अपना प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर है कि नहीं तो इसको हम टेबल में लिखिए तो टेबल में अगर लिखिए तो एक्स जीरो वन टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू जब एक्स जीरो रहेगा जब एक्स जीरो रहेगा तो प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा वन बाई फोर जब एक्स वन रहेगा तो प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा टू बाई फोर या फिर जब एक्स हमारा टू रह गया तो हमारा प्रॉपर्टी कितना है वन बाई फोर ठीक है तो इसको हम टेबल में मेंशन करना है इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है आप चाहे तो ऐसे भी इवेंट करके भी ले सकते हैं लेट ऐसे करके बट इट इज़ वेरी क्या बोलती है ज़्यादा हो जाएगा अगर ये दो मार्क ले आए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं था आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते एक्स टी टी इक्वल टू का प्रॉपर्टी अगर हम लिखे तो वन बाई इसका प्रॉपर्टी टू बाई फोर और इसका वन बाई फोर ठीक है समझ में आया कैसे लिखा हो ठीक है तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए जो जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए ये मेरे हिसाब से ये मत लिखिए बाकी ये एज इट लिख लीजिए ठीक है तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए
तो ये दूसरे इसमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमेंटलेस प्रोसेस ऑफ थ्री कॉइन्स जैसे हमने टू कॉइन्स का निकाला वैसे थ्री कॉइन्स का निकालना है फिर उसके बाद फोर कॉइन्स का निकालना है उसमें सब में पहले पहले इसमें क्या गया था नंबर ऑफ हेड्स दिया था इस बार नंबर ऑफ टेल्स का निकालना है इसी तरह नंबर ऑफ हेड्स का निकालना है ठीक है तो नंबर ऑफ टेल्स निकालते वो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ ठीक है तो वो जल्दी से नंबर ऑफ टेल्स निकालते ठीक है तो सेकेंड इसमें क्या बोला नंबर ऑफ टेल्स टॉस इन थ्री कॉइन्स बराबर तो पहले लिखेंगे हम लेट एक्स डी नॉट्स लेट एक्स डी नॉट्स द नंबर ऑफ टेल्स ठीक है एक्स डी नोट्स का नंबर ऑफ टेल्स तो तीन कॉइन टॉयस के टॉस किया है तो उसका सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे हम एस लिख सकते हैं कि तीन बार एच या फिर एच एच टी या फिर एच टी एच या फिर टी एच एच या फिर टी 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 या फिर टी एच टी या फिर टी टी एच या फिर और क्या रह गया और एच टी 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 ठीक है गिनते कितना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ओके एट बराबर है अभी मैंने क्या किया एट क्यों गिना जब थ्री टू कॉइन टॉस क्या रहता है तो सैम्पल स्पेस कितना आया फोर आया मतलब इट इज नथिंग बट टू रेस्ट टू तो तीन कॉइन टॉस किया तो कितना आएगा एट कैसे टू रेस्ट टू थ्री चार कॉइन टॉस किया तो टू रेस्ट टू फोर विच इज इक्वल टू सिक्सटी नाना मंगता है बराबर इस हिसाब से मैंने अनुमो लगाया ठीक है वो सब हमने इलेवन में किया है तो ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं आती तो क्वेश्चन में बढ़ते क्वेश्चन में क्या बोला कि नंबर ऑफ टेल्स निकालना है ठीक है तो इनका प्रॉपर्टी कैन लिख लेगा तो अगर हम x देखें x में सपोज जीरो हेड्स नंबर जीरो टेल्स आया तो जीरो टेल्स के लिए क्या है जीरो टेल्स के लिए तो क्या आएगा एच 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 बराबर इधर जीरो टेल्स ही क्योंकि देखो हर जगह टेल्स ही पर इधर टेल्स नहीं है तो इसका क्या आया इक्वल टू जीरो आया तो इसका प्रॉपर्टी कितना आएगा इफ यू राइट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्रॉपर्टी कितना आएगा इधर टोटल एंड टोटल कितना एन एस इक्वल टू एट है बराबर जो एक्स जीरो आया तो कितना आएगा वन बाई एट आएगा बराबर क्योंकि एक ही चाहिए इसलिए वन बाई एट नेक्स्ट अगर एक ही टेल रहेगा सपोज एक ही टेल है तो कैसे लिखेंगे एक टेल के लिए हम कैसे लिखेंगे एक टेल किधर किधर है एच एच टी एच टी एच और टी एच एच और एक किधर एक टेल है हाँ तीन ही जगह एक ही टेल है एच एच टी इक्वल टू एक्स एच टी एच इक्वल टू एक्स टी एच एच इधर क्या है एक ही टेल है बराबर तो इसका प्रॉपर्टी कितना आएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन एच एस प्रॉपर्टी कितना आएगा वन टू थ्री थ्री है तो थ्री डिवाइड बाई एट बराबर नेक्स्ट सपोज दो टेल्स है दो टेल्स किधर किधर है इधर है एच टी टी एंड टी एच टी 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 एच तो टू टेल्स किधर है टी एच टी इक्वल टू एक्स टी टी एच इक्वल टू एक्स एच टी टी इज इक्वल टू टू दो टेल्स इधर तो इसका प्रॉपर्टी कितना आएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू का क्या आएगा थ्री बाई एट अगेन बराबर एंड लास्ट अगर तीन टेल रहेगा तो अगर तीन टेल रहेगा तो इसका प्रॉपर्टी कितना आएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री इच इज नथिंग बट वन बाय एट तो इसे हम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखेंगे तो कैसे आएगा एक्स जीरो वन टू थ्री पी ऑफ एक्स जब जीरो था तब कितना था वन बाय एट था जब वन है तो कितना है थ्री बाई एट जब टू था तो थ्री बाई एट एंड थ्री वन बाय एट ठीक है टेबल फॉर्म हो गया बस इतना ही करना है इसी तरह फोर्थ वाला आपको हम बकले देता हूँ ट्राई कीजिए ठीक है समझ में आया तो पिछले इसमें मैंने ऐसा डायरेक्ट लिखा नहीं था पी ऑफ एक्स कि किसी ने पूछा था कि ऐसा डायरेक्ट लिखा तो नहीं चलेंगे ना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का प्रॉपर्टी वन बाई एट इतना भी लिखा तो आपको मिल जाएगा ठीक है दिस इज अ प्रॉपर वे टू राइट ओके तो जल्दी से नोट ऑन कीजिए
देर क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बताया कि फाइंड अ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ अ टाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन फोर अपियर्स ऑन एटलीस्ट वन टाई ठीक है तो ये क्या रहता है पहले क्या है फाइंड अ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमें टेबल निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन टू डाई टू टॉसेस ओके सक्सेस ऑफ टू टॉसेस ऑफ अ टाई वेयर अ सक्सेस मतलब जो सक्सेस है वो ग्रेटर देन फोर है ना मांगता है मतलब दो डाई दो डाई हमने फेंका है तो उसमें से एक डाई ग्रेटर देन फोर आना मांगता है एटलीस्ट वो ग्रेटर देन फोर रहना मांगता है ठीक है तो इसे सॉल्व करने के लिए ना हम यूज करना ले ऐसे स्टेप में जैसे कि p प्लस क्यू इक्वल टू वन करिए ठीक है इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे पी प्लस क्यू इक्वल टू वन वाला अगर आपको याद रहेगा तो ये इधर में हमने किया है पी प्लस क्यू इक्वल टू वन बट पी क्या रहता है इधर P मीन्स सक्सेस और Q क्या रहता है नो सक्सेस बराबर तो P इक्वल टू पी प्लस क्यू इक्वल टू वन और Q का वैल्यू निकालने रहेगा तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू वन माइनस पी ठीक है इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है इधर तो पहले क्या लिखेंगे हम x डिनोट्स लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेस बराबर x डिनोट्स क्या आएगा नंबर ऑफ सक्सेस ठीक है तो हम लिखेंगे तो सक्सेस अगर क्या रहेगा पॉजिटिव वाला ऑफ एक्स क्या रहेगा एक तो नो सक्सेस आएगा तो एक्स का वैल्यू कैसे रहेगा एक्स का वैल्यू रहेगा एक तो नो सक्सेस को हम लिखेंगे जीरो या तो एक सक्सेस रहेगा एक अनसक्सेस रहेगा तो वन या फिर दोनों सक्सेस रहेगा क्योंकि दो डाइस मतलब दो बार ट्रो गया है मतलब दो टॉसेस सफर टाई किया ठीक है दो टाई को एक साल फेंका है तो एक तो ऐसा कंडीशन निकलेगा कि दोनों जीरो रहेगा सक्सेस नहीं रहेगा एक एक सक्सेस रहेगा एक नई सक्सेस रह सकता है और दूसरे में दोनों सक्सेस ही रह सकते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे लेट पी पी मतलब क्या हमारा पी गेटिंग अ नंबर लेट पी डी नॉट ग्रेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर ठीक है तो विच इज इक्वल टू फोर विच इज इक्वल टू पी ठीक है तो ऐसा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू फोर क्या रहेगा फाइव और सिक्स बराबर डाई में कितना रहता है वन से लेके सिक्स तक तो ग्रेटर देन फोर मतलब फाइव और सिक्स तो दो तो हम इसका प्रॉपर्टी क्या आएगा टू अपॉइंट सिक्स विच इज नथिंग बट वन बाई थ्री अभी टू अपॉइंट सिक्स जैसे आएगा इसका सैम्पल स्पेस एक डाई का अगर सैम्पल स्पेस देखा तो डाई का सैम्पल स्पेस कितना रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वेर एन एन ऑफ एस इज सिक्स तो इसका प्रॉपर्टी क्या आएगा ये देखो ग्रेटर देन फोर क्या करेंगे फाइव और सिक्स से बराबर तो दो ए तो इसको दो से डिवाइड किया दो टू अपॉइंट सिक्स आया बराबर तो p का वैल्यू क्या है हमारा वन बाई थ्री ऐसी इसी सबसे क्यू का निकल सकती तो क्यू क्या आएगा वन माइनस पी विच इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई थ्री विच इज इक्वल टू टू बाई थ्री ठीक है हमें ये नहीं निकालना हमें क्या निकालना है एक्स निकालना है तो अगर एक्स अगर हमारा एक्स पी ऑफ एक्स अगर हम निकाले पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वेर पी इज नो नो सक्सेस ठीक है एक्स इक्वल टू जीरो मतलब नो सक्सेस नो सक्सेस मतलब क्यू एक डाई में क्यू आएगा दूसरे डाई में क्यू आएगा विच इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर ये दो डाई दो डाई ट्रो गया ना इसलिए दोनों में नो सक्सेस तो क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या मतलब क्यू का वैल्यू कितना है टू बाई थ्री का स्क्वायर विच इज नथिंग बट फोर बाई नाइन विच इज टू वन जा टू थ्री जा टू अपॉन थ्री सॉरी थ्री थ्री जा एंड टू बराबर सॉरी टू अपन ये नहीं आएगा इट इज फोर अपॉन नाइन ठीक है इट इज फोर अपॉन नाइन ठीक है नेक्स्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन मतलब पी का जो एक सक्सेस रहेगा वन सक्सेस और वन नो सक्सेस ठीक है तो ऐसे में क्या आएगा तो पहला आएगा पी ठीक है वन सक्सेस का क्या रहेगा हम लिख सकते हैं इसको पी क्यू प्लस क्यू पी दो डाइट रुके ना ये पहला डाएगा ये दूसरा डाएगा तो पी प्लस क्यू विच इज नथिंग बट टू पी क्यू इट इज इक्वल टू टू इन टू पी क्या है वन बाई थ्री क्यू क्या है टू बाई थ्री विच इज इक्वल टू कितना आएगा टू टू जो फोर फोर बाय नाइन है कि नहीं नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू टू 
वेर पी इक्वल टू टू सक्सेस दो बार सक्सेस आया मतलब पी स्क्वेर पी इंटू पी पी की स्क्वेयर पी स्क्वेयर क्या है वन बाई थ्री का स्क्वेयर विच इज नन वन बाई नाइन तो मिल गया हमें वैल्यू ऑफ एक्स तो हम लिख सकते हैं एक्स का क्या वैल्यू आएगा जीरो वन टू पी ऑफ एक्स जीरो जब आया था तो भी क्या था फोर बाई नाइन और एक्स इक्वल टू वन का क्या आएगा फोर बाई नाइन और एक्स इक्वल टू टू का वन बाई नाइन ठीक है समझ में आया समझ में आया कैसे किया ठीक है ओके अभी इधर मैंने क्या लिखा है वन सक्सेस आगे किसको इधर समझ में नहीं आएगा वन सक्सेस वन नॉन सक्सेस देखो वन सक्सेस देखो ये वन सक्सेस है और वन नॉन सक्सेस है जब एक डाई ड्रॉ किया जब मैंने एक डाई में फेंका तो ऐसा कंडीशन आएगा कि एक बार सक्सेस आ सकता है या फिर एक अनसक्सेस आ सकता है दूसरे डाई में एक बार सक्सेस आ सकता है या फिर अनसक्सेस आता है इसलिए मैंने पी क्यू प्लस क्यू पी लिखा है ठीक है समझ में आया क्या क्या इधर ओके तो जल्दी से नोट ऑन कीजिए और क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन आपको खुद करना है ठीक है जल्दी से नोट ऑन कीजिए 